Brian Powell of Iron Far here with Hema Arenas before the 2017 Trail World Championships. Also with Anna Comet, before, <laughs> who's going to help us translate this interview. Thank you. Yep. How are you, Hema? Bien, bien. Yes? Si. Um, last year you were fifth in the world here. And how, do you feel as strong as you did last year at the World Championships? El año pasado fuiste quinta. Um, ¿Te sientes igual de fuerte que el año pasado? Yo creo que sí. Yeah. Eh, <laughs> la distancia más corta, pero yo ahora mismo sí que soy fuerte. Yeah, she feels good, she feels strong. The, the kilometers are less, but she feels good. Um, you have, over the last year, been very strong at 80 kilometers, whether it was at the World Championships or Transvolcano or at Otro Pirineo. So, is that your favorite distance, 80? Um, en carreras de 80 kilómetros te sentiste el año pasado muy fuerte, como en Transvulcania, Otra Pirineo, etc. Um, ¿Es esa tu distancia? Yo creo que sí. Creo que de 80 a 100 es la que mejor me va. Eh, estas, a ver, yo también soy rápida, pero creo que, que soy más resistente que, que rápida. Yeah, she says that um, 80 kilometers is her distance. Um, she feels okay in shorter races, but she's better in between 80 and 100 kilometers. Have you trained specifically for the faster pace of this race? ¿Has entrenado específicamente para una carrera tan rápida como esta? Eh, estas tres últimas semanas, desde que no podíamos competir, sí que estaba entrenando un poco más la velocidad, porque anteriormente había hecho carreras más largas y tenía más fondo y más, más despacio, entonces sí que, sí que lo he entrenado. Sí, yes, estas tres últimas semanas, ella ha estado entrenando más rápido, porque antes estaba haciendo más carreras más largas, pero ahora, estas tres últimas semanas, ella ha estado entrenando por eso. Um, and for the last month, the, the Spanish team was not allowed to run long races and for a few weeks, shorter races. So the Spanish team couldn't race the Transvolcania Ultra Marathon, no Zagama Marathon. Do you think that's um, a good idea for the Spanish team? El equipo español no nos han dejado competir durante este último mes ni en carreras largas ni ahora más cerca en carreras más cortitas. ¿Crees que esto ha sido una buena elección? Bueno, eh, yo creo que eso está ahí, eh, yo creo que a mí personalmente a lo mejor no me va, yo prefiero competir, pero también entiendo que todo el mundo tiene el mismo, no recupera igual y a mí no me importa descansar tres semanas y luego entrenar para, para llegar más frescos a lo mejor a la competición. Sí, ella dice que para ella tal vez es mejor correr. Uh, but she understands that other people uh, need more time to recover. So it's a rule for us and it's okay. Um, last year, the Spanish women's team had a great battle with the French team, but the Spanish were just second by a, a little bit. Do you think uh, this year the uh, Spanish team can win? El año pasado, el equipo español hizo una gran carrera, pero fue segunda detrás de Francia. Um, ¿Crees que este año el equipo español puede ganar? Yo creo que llevamos, tanto en hombre como en mujeres, llevamos un muy buen equipo y yo creo que podemos hacer, hay que correr, hasta el día de la carrera no se puede saber porque pueden pasar muchas cosas, pero somos fuertes y yo creo que podemos hacer un buen papel en esta carrera. Sí, ella dijo que tenemos un equipo muy buen, también las mujeres y las mujeres. Uh, we have to see tomorrow uh, mm. after running, but yes, we can maybe do a really good race. We have a very strong teams. And uh, the team this year is a little different. You are back, uh, Azara is back, but can you tell me a little bit about the other team members for Spain? El equipo de este año es un poco diferente. Tú y Zara repetís, pero bueno, si le puedes contar un poco de las demás chicas del equipo. Bueno, Laia también repite, Laia Cañes, eh, Ana eh, está fuerte también, eh, ya lo demostró en el Campeonato de España, y Nuria y Monse yo creo que también están fuertes para, para este tipo de carreras, de 50 kilómetros creo que, que les puede venir bien de rápidas. Sí. Um, she says that Laia came last year too, yes. then there's me that I was second in the Spanish Championship, so um, she says that I'm okay, yeah. and Nuria and Monse with these distances are uh, really good runners. So they're so good at the marathon to yeah. 50 kilometer. Yeah. 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 And you, Anna, how are you feeling before this race? Yeah, I'm feeling good. I feel strong, a little bit nervous, yeah. but uh, with a big illusion, well, uh, a big hope. Yeah. And let's see tomorrow. And uh, I mean, you've had very strong results yourself. Why are you nervous? 
<laughs> well, I think maybe a world championship is always a different race. Mm -hmm. And it's uh, good nervous, not not bad nervous, yeah, you know, yeah. just to Excited. be... Excited, yes, yeah, yeah, yeah. It's that. And um, I think you actually like the marathon to 50 kilometer distance, yes? Yes, I think it's my distance between marathon till 60 kilometers. Maybe this race is a little bit for runners than mountain people, but it's okay. I've, I, I've been training for that, so let's see. And both you and... Uh, and Hema had really good results at the national championships. Uh, what was the race like there? Uh, um, tenido buenos resultados en el campeonato de España las dos. Eh, ¿Cómo fue la carrera? Eh, fue una carrera rápida en la que a Zara iba primera y por una lesión se tuvo que retirar. Y Ana llegó muy cerquita a mía, o sea que hicimos un buen campeonato de España. It was a really, really fast race. Uh, Zara was first, but she has to to stop uh, because of uh, an injury. Okay. And Gemma arrived first, and just some minutes I arrived after her. We ran very fast that day, and well, let's. So it was a good. The the fast course there was a a good. Um, preview for this race. Yes, fue una yeah. una una buena previa para esta carrera porque sí. fue muy rápida. And uh, Azara is healthy now. Yes. Sí. Uh, buena suerte. Thank Gracias. you very much. Gracias. Gracias. Thanks. Thank you. Yeah.